తోడు అడ్డంగా నరికేస్తా అంటే గుర్తొచ్చేది ఎన్టీఆర్ ఆది అమ్మ తోడు నాన్ స్టాప్ పంచులతో నవ్విస్తా అంటే గుర్తొచ్చేది హైపరాది ఆలోచన చేయకుండా హైపరాది అండ్ రైజింగ్ రాజస్టి ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వస్తున్నానండి ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చే ప్రతి భర్తకి ఒక శ్లోకం ఉంటది ఇంట్లో దెయ్యం నాకేం భయం ఇంట్లో దెయ్యం నాకేం భయం అమ్మో అది వస్తుంది ఎక్కడుందో వస్తా నాకు తెలుసు చెప్తే <laughs> 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 మీ పిల్లల కంటే మీరు కట్టుకున్న చీరలే మాకు ఎక్కువ మర్యాద ఇస్తాయి మీరు అది ఎరవగానే వచ్చి కాల మీద పడతాయి సూర్యబాబు చూడండి వాళ్ళ భార్య వాళ్ళు ఎంత చక్కగా ఉంటారు అవునవును చాలా చక్కగా ఉంటారు వాడు మెట్రో రైల్ లో ముందెళ్లి వంట చేస్తాడు అది ట్రాఫిక్ లో స్లోగా వచ్చి ఫాస్ట్ గా తింటది మొన్న ఆ రోహిత్ శర్మ డబుల్ సెంచరీ చేసి వాళ్ళు భారీ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడు మీరు నాకేం ఇచ్చారండి డబల్ ఆర్స్ మినప గొల్లు ఇస్తారు రుబ్బి దోశలు అయినా ఆఫీస్ నుంచి వచ్చానే ఎంత వర్క్ ఉంటది నాకు అది కనుక చేయకపోతే రేపు జాబులో నుంచి తీసేస్తారు అంటే ఇరవై నాలుగు సినిమా తీసుకెళ్ళరా బుర్ర పగిలి మొగుడు ఏడుస్తుంటే చపాతి కర్రీందని పెళ్ళ ఏడిచిందంట పెళ్లిచూలప్పుడు నా ఫోటో చూసి తెగ మురిసిపోయారు కదండి ఇక్కడ అన్ని వసతులు కలవు అనే హోర్డింగ్ లు పెళ్లి చూపులకు మీరు పంపే ఫోటోలు రెండు ఒకటే దగ్గరకు వచ్చే కానీ తెలియదు ఏమి ఉండవైనాడ అంటే పిల్లలకు మీ పనికి రామంటారా మగాళ్ళు అనే వాడికి ఎవరికి ఒక కొన్ని ఉద్దేశాలు ఉంటాయి ఇరవై సంవత్సరాల వరకు అమ్మాయిలు మాత్రమే నచ్చుతారు ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు అయితే పిల్లలు మాత్రమే నచ్చుతారు ముప్పై దాటిందో పిల్లలు తప్ప అందరూ నచ్చుతారు సమాధానం ఏదో మన పాపకు చెప్పండి అమ్మో మామూలు పాప కాదు పాప పాప మన పాపకి నరుడు వచ్చిందండి పది రోజుల పాపకు పాడెక్కడం కూడా వస్తుంది పిల్లల పుట్టట్లేదని గుళ్ళకి గోపారాలకి మొత్తం పుట్టల చుట్టూరు తిరిగా ఇప్పుడు చెప్పండి మా ఇద్దరు చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది బ్లూ క్రాస్ వాళ్ళకి వెంటనే ఫోన్ చేయాలనిపిస్తుంది పాపే భయపడిందంటే నువ్వు మామూలు పెద్ద దొంగ అదర నువ్వు రే మొహాల మీద యాసిడ్లు పోసి మొగులునే మారుస్తున్న పిల్లలకు భయపడాలా లేక మీకు భయపడాలా మేము ఎవరికి భయపడాలరా కర్ర తెమ్మంటారా రాడ్డు తెమ్మంటారా నువ్వు చేసిన పులిహార తీసుకొని రా రే ఏం తీరా ఏంట్రా పచ్చల జాడీలు పిండి డబ్బాలు ఇవి కొట్టేసేవేంట్రా మూట బరువు లేకుంటే సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదండి నీలాంటి వాడే గజ దొంగ అనిపించుకోవాలని ఏనుగు నెత్తుకొని వచ్చాడంట ఏమి రా ఇది పోవా చిల్లర దొంగలు మొత్తం వస్తారు ఇంట్లో ఎవరున్నారండి మోడీ గారు అమిత్ షా గారు మొత్తం మా ఇంట్లోనే ఉన్నారండి అది కాదండి ఇల్లు రెంట్ కిస్తారేమోనని అవును అన్ని మీరే మాట్లాడుతున్నారు మీ ఆయనే మాట్లాడరా అమ్మో మా ఆవిడంటే నాకు చాలా భయం అండి మీ ఆవిడంటే మీకు భయం లేదండి ఇదంటే భయమా ఏ నిన్న మోకాల మీద కూర్చొని మరీ బతిమలాడింది ఏమని ఇంకా మంచం కింద నుంచి రండి నేనేం చేయనని ఇదేవుడు మా అబ్బాయి అండి ఏం పేరు కథానాయకుడు దండుపాలెం బ్యాచ్ ఈడే నాయకుల్లా ఉన్నాడు ఈడు కథానాయకుడు ఏంటండి ఇంతకీ ఏం చదువుతున్నాడండి మీ వాడు మా వాడు చదువుల్లో ఏ గ్రేడ్ అండి చదువుల్లో ఏ గ్రేడే కానీ చేసే పనుల్లోనే బిగ్ గ్రేడ్ లో ఉన్నాడు ఏమండి ఇంట్లో వాస్తు గీస్తూ అంత బానే ఉంది కదా చాలా బాగుందండి చిత్రం సీను తిరుపతి ప్రకాశం అల్లర హరీష్ అందరు ఇందులోనే ఉన్నారు వదిలి గారు చెప్పడం మర్చిపోయాను మాకు పెళ్ళి అయినా మొదటి సంవత్సరం అనుకుంటా పిల్లలు పుట్టలేదండి రెండో సంవత్సరం కూడా ట్రై చేశారు పిల్లలు పుట్ల పదేళ్ళకి గాని పుట్టలేదు ఆ బుజ్జిమంట అయినా కూడా ఇప్పటికీ నాకు డౌటేనండి ఎందుకు ఎందుకు ఇలా ఒక్కొక్కరికి చెప్పడం కష్టంగా ఉంటది కాని వాయిస్ రికార్డ్ చేసి యూఎఫ్ఓ వాళ్ళకి పంపు మొత్తం థియేటర్ లో వేస్తారు నీకు పిల్లలు ఉన్నారా అండి లేరండి మరి వాడేవాడు ఉన్నారండి ఉన్నారు నువ్వు నా బాబా తేనమాట 
పుత్రోత్సాహం ఆ పుత్రుడు మళ్ళీ తండ్రికి పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నాడే అది రా నిజమైన పుత్రోత్సాహం 